Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokta. Sebelum pendedahan Pandora Papers ataupun kertas Pandora, macam mana ya orang kaya atau ahli politik yang kaya, apa yang mereka buat dengan duit mereka yang beratusan juta ringgit itu? Tetapi sebelum tu saya nak tanya, macam mana anda simpan duit? Kalau anda kerja kuat, buat overtime dan dapat gaji dan duit yang berlebihan, anda mungkin simpan duit di bawah tilam atau dalam bekas tin yang lepas itu anda tanamkan dalam tanah di reban ayam anda. Sesetengah orang melabur duit ini ataupun masuk duit dalam bank ataupun beli rumah sebagai investment. Terpulanglah pada jenis pelaburan atau keuntungan, anda mungkin kena cukai. Tetapi, apa akan berlaku jika ahli politik ataupun penjawat awam, terutama mereka yang kuat makan rasuah, apa yang akan terjadi dengan duit yang mereka telah himpun yang terlalu banyak sangat tu? Pada zaman dulu, Penjawat awam kanan dilaporkan telah membawa beg pakaian, suitkes yang disumbat dengan wang tunai ke Eropah seperti ke negara England ataupun Switzerland. Ada juga yang bawa uh, beg ni penuh duit tunai, wang tunai ke Australia. Wang itu diorang deposit ke dalam bank-bank di luar negara di mana uh, wang akan digunakan untuk membeli hartanah yang mahal. Dengan cara ini, Susah sesiapa nak kesan mana pergi duit rasuah yang mereka telah terima di Malaysia. <coughs> Penjawat awam yang dipaksa angkat duit itu membuat dakwaan yang mereka lakukan ini bagi pihak ahli parlimen mereka ataupun menteri besar mereka. Ingat tak pada Disember 1996? Muhammad Muhammad Taib yang digelar Mat Taib iaitu bekas Menteri Besar Selangor ditangkap di Brisbane Airport dengan satu beg penuh dengan wang cukai dalam beberapa mata wang asing dari Singapura, uh, wang ringgit dan juga dari New Zealand. Dia ni pandai borak-torak. Dia bagi tahu pihak Immigration Australia, dia tak faham cakap Inggeris. Dan pihak Immigration Australia percaya dia. Pak Jik tu memang tahu cakap Inggeris. Tapi dia kata pada uh, pihak Immigration Australia, I know speaking. I tak faham you lah. Jadi, mereka lepaskannya. Bukan saja MB Selangor. Saya diberitahu kawan yang penjawat awam juga yang mereka telah buat nebikian untuk bekas Menteri Besar Perak. Jadi, Siapa lagi yang terlibat? Bukan saja ahli politik yang makan duit. Ingat tak pada uh, 2018, seorang ketua polis didakwa oleh polis Australia atas tuduhan korupsi dan juga atas tuduhan money laundering. Polis Australia telah memerhatikan akaun banknya. <coughs> Selepas dia dipersoal, dipersoalkan, Uh, dari mana dia datang duit ini, dia beri terlalu banyak sangat dalih. Mula-mula dia kata duit tu untuk membayar persekolahan anaknya. Lepas itu dia kata duit tu untuk beli rumah kat Australia. Bila polis Australia tak puas dengan jawapannya, si ketua polis dari Malaysia ni kata, It's okay, you can keep the money. Jadi dia sanggup lepaskan lebih kurang sejuta ringgit ya. Macam mana polis inspektor dapat duit macam ni? Mungkin dia macam Kak Ros, dia telah simpan duit semenjak dia remaja dulu. Jadi, mengapa duit rakyat terlalu senang dicuri? Tengoklah apa yang terjadi dengan 1MDB dan juga dari dakwaan yang dibuat dalam kes Jana Wibak Wibawa baru-baru ni 
Maruah ahli politik memang tak ada. Kejujuran langsung tak ada. Integriti dan prinsip mana ada. Hati nurani dan hati pohon semua tak ada. <coughs> ahli politik Melayu senang diserang penyakit tamak dan gila kuasa. Ahli politik yang kerap, yang korap, beritahu syarikat yang ingin dapat kontrak kerajaan, kalau mereka betul-betul nak kontrak syari- syarikat, kena berikan mereka dana. So, they've got to make a political donation. Yang lumayan sekali ialah kontrak yang beratus-ratus juta ringgit seperti kontrak nak buat jalan, kontrak pembinaan bangunan seperti hospital dan sekolah. Ataupun kontrak uniform, pakaian seragam. Lagi tinggi kos kontrak tu, lagi besar dana yang ahli politik korup akan minta. Kontrak seperti membekalkan senjata ataupun kapal terbang, ataupun kapal layar, atau kapal LCS yang sudah hilang sama dengan duit bayar kapal CS tu untuk uh, tentera di, raja di laut. Dan juga kenderaan seperti kereta kebal dan Sebagainya. Ingat tak kontrak kapal selam submarine Scopin? Siapa yang kenyang makan duit tu? Penolong khas pada bekas timbalan pada Perdana Menteri dan juga uh, timbalan Perdana Menteri tu masa, yang masa dulu, mereka yang kenyang makan duit komisen tu. Ahli politik sedar yang kalau syarikat tu tak mau beri komisen yang mungkin ditetapkan antara 3% ke 10% kos jumlah kontrak. Jadi, kalau kos bina jalan uh, tu 100 juta ringgit, katakanlah komisen dana tu 10%. Bermakna ahli politik tu dapat bulat-bulat ya 10 juta ringgit. Dia tak payah kerja teruk pun. Dia cuma kata, sign here. Shake hands. Dia sedar bahawa toke tu tak mau tak mau dia sedar kalau toke tu tak mau bayar 10% banyak lagi syarikat yang sanggup beratur nak bayar komisen ini syarikat tak akan rugi selepas komisen dibayar mereka akan guna bahan yang kurang baik dan mungkin ambil shortcut dalam pembinaan itu pasal ada jalan raya atau bangunan ataupun stadium yang runtuh kerana bahan yang diguna oleh syarikat itu, bahan yang ciplak. Tengok apa terjadi di Turki dalam bencana gempa bumi. Kerana kontraktor telah guna substandard bahan dan juga tidak mengikut peraturan membina bangunan di kawasan gempa bumi. Jadi, bangunan telah runtuh dengan mudah dan orang telah maut. Tengok perbezaan antara kontraktor pembinaan di negara Jepun, kawasan gempa bumi juga dan bandingkan dengan kontraktor di Turki. Masalahnya sekarang ni terlalu senang untuk ahli politik mencuri wang rakyat. Jadi, beg pakaian, suitkes nak masukkan wang tunai tu dah tak cukup besar sangat. Lagipun, setelah 1MDB, Negara asing sekarang telah ketatkan undang-undang wang mereka. Jadi, apa ahli politik Malaysia ni nak buat? Salah satu cara ialah ia beri duit, duit yang berlebi- berlebihan ini ke anak bini dan ya, mereka bukan saja satu bini. ya. Jadi, anak puak mereka, saudara mara dan rakan mereka yang dipercayai. Tapi, cara itu pun tak cukup. Kerana sekarang ni kan, bukannya satu bilion, satu milion, dua milion. Macam dulu, sekarang ni beratus-ratus juta ringgit yang mereka boleh dapat. Jadi, apa cara mereka nak simpan duit yang berlebihan? Ini bukan terhad pada ahli politik yang korap kerana orang elit yang kaya juga akan melindungi wang mereka dalam akaun luar persisir dan pelaburan hartanah luar negara. Maknanya, mereka sorok duit ini di luar negara. Inilah pendedahan Pandora Papers pada Oktober 
Ada antara mereka guna cara ini untuk mengelakkan cukai dan pengesanan. Dalam Pandora Papers, beberapa, wang Malaysia, beberapa warga Malaysia telah dinamakan. Mereka termasuk bekas Menteri Kewangan dan tokoh korporat iaitu Daim Zainuddin. Dan juga bekas Menteri Kewangan Tengku Zafro Tengku Abdul Aziz yang sekarang kembali sebagai uh, Menteri saya ingat, Perdagangan Luar Negara. Dan juga Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi. Saya akan beri keterangan yang senang difahami tentang Pandora Papers dan mengapa mereka sanggup sorok duit di luar negara dan mengapa kita, rakyat Malaysia, rugi kerana tindakan mereka ini. Akibat dari tindakan mereka simpan duit di luar negara beri kesan yang serius pada negara kita. Dalam video esok, saya akan beri keterangan yang senang difahami tentang Pandora Papers dan mengapa kita mesti buat siasatan yang lebih terperinci. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.